buka google chrome klik icon google apps yang berbentuk bintik-bintik di atas hujung sebelah kanan seperti saya sudah terdapat apps form untuk anda yang tidak dipaparkan apps form anda klik pada more from google kemudian scroll ke bawah sampailah jumpa apps form klik pada form kemudian klik go to forms bagi yang sudah dibaparkan app form klik pada forms kemudian untuk buat form yang baru klik blank ini adalah bentuk rupa form tersebut anda boleh masukkan nama title contohnya biodata Kemudian anda juga boleh isi description di bawah title tersebut. Kemudian anda boleh cipta soalan di bawah. Contohnya nama. Terdapat banyak jenis bentuk jawapan. Contohnya short answer untuk isi nama dan untuk jawapan-jawapan yang pendek. Paragraf pula adalah untuk jawapan yang panjang. Kemudian untuk multiple choice dan lain-lain adalah untuk jawapan yang pelbagai. Untuk soalan nama saya akan pakai short answer. Di sebelah kanan boleh klik add question untuk tambah soalan baru. Contohnya soalan alamat saya akan pilih paragraf kerana jawapan dia panjang button required ni untuk memastikan soalan tersebut dijawab saya tambah soalan baru tentang jantina saya gunakan multiple choice sebab ada dua jantina iaitu lelaki dan perempuan oleh itu menjawab bolehlah memilih jawapan lelaki ataupun perempuan selain add question anda juga boleh import question dan juga add title and description contohnya saya masukkan title baru iaitu part 2 kemudian anda juga boleh add image pilih gambar yang nak dimasukkan selepas tu anda boleh masukkan title bagi gambar ni anda juga boleh add video sama ada melalui url ataupun video search contohnya saya nak masukkan video tentang download reels pilih video dan klik select anda juga boleh masukkan title bagi video tersebut anda juga boleh ubah kedudukan video sama ada center, kanan atau kiri. Selain add video, anda juga boleh add section. Contohnya, section 2 about my youtube channel. Di section baru juga, anda boleh tambah soalan baru bagi section tersebut. Jika anda tak klik pada required, penjawab tak diwajibkan untuk menjawab soalan tersebut. Untuk menukar video yang baru, klik pada change. Kemudian pilih video baru dan klik select. Anda boleh ubah color tema dengan klik pada theme option. Anda juga boleh ubah bentuk font dengan klik pada font style. Anda boleh masukkan gambar di bahagian header dengan cara klik pada choose image, pilih gambar dan kemudian klik pada insert. Kita cuba jawab soalan tadi dan klik submit. Klik responses untuk lihat jawapan yang diberikan oleh penjawab. Di summary akan tunjukkan segala soalan yang telah dicipta. Di bahagian question pula akan membahagikan setiap soalan Klik anak panah kanan untuk pergi ke soalan seterusnya Kita cuba tambah lagi satu responses Maka kita akan dapat dua responses
Di bahagian individual Kita akan lihat semua jawapan Yang telah diasingkan Mengikut setiap responses Contohnya seperti ini Jika anda rasa anda sudah cukup responses Anda boleh klik di sini Untuk tidak menerima lagi responses Contohnya dia akan jadi macam ni lain-lain setting anda boleh dah tengok di bahagian settings untuk kumpul semua data responses klik pada create spreadsheet dan klik create kita akan dapat semua data dalam bentuk excel klik get email notifications for new responses jadi anda akan terima email notifications untuk setiap responses yang baru dan terdapat juga beberapa setting lain download responses adalah untuk anda kumpul semua data responses dalam bentuk excel kita akan peroleh satu file excel yang mengandungi segala data responses contohnya macam ni Jika anda klik pada tiga titik di atas hujung sebelah kanan, terdapat banyak lagi benda yang anda boleh buat. Klik send. Terdapat banyak cara anda boleh hantar form ini kepada responses. Contohnya melalui email. Link ataupun embed HTML. Klik shorten URL untuk shortkan link. Kita boleh cuba link tersebut dengan cara copy dan paste link tersebut di Google. Hasilnya akan jadi macam ni. Bila ada respons baru, anda akan dapat notification dari email dan di dalam email akan jadi begini klik pada view summary dan anda akan dapat lihat hasil data terkumpul dari semua respons klik tiga titik di bahagian atas hujung sebelah kanan dan klik move to trash untuk delete form anda boleh lihat yang form tadi dah tiada